Salve, salve família! Happy Box tá no ar com mais uma entrevista da pesada pra vocês. Hoje eu trouxe aqui um Trap Star, mano. Trap... Olha lá, já tá até mandando uns screw aí na hora aí. Adivinha quem é? Sabe quem é? Caveirinha, mano. MC Caveirinha. Vamos trocar uma ideia aqui com ele. Certo, Caveirinha? Certo. Como é que tá, irmão? <risos> é. Beleza? É. Da hora. Satisfação, hein, mano, ter vocês aqui. Satisfação é minha. Caveirinha, com o irmão nossa. dele, Kaique. Da hora, é. mano. E aí, mano, conta pra mim, conta pra mim aí. Como é que você, como é que você acabou, mano, na música, velho? Você é um moleque tão novo. Quantos anos você tem? 11. 11 anos? Meu, meu irmão cantava funk. Ah. E, e aí eu dançava pra ele. Eu era dançarino, tinha 4 anos. Aí depois eu falei, eu tinha feito uma música com meu pai e eu falei assim, agora eu quero cantar. Aí ele, você não quer ajuda não? Aí eu, não, 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 pode descer. Aí eu fui lá, chamei todo mundo pra frente e comecei a cantar a música que eu tinha feito com meu pai. Aí depois eu fui lá e virei MC Vidinha, que eu cantava essa música aí que eu fiz com meu pai. E depois eu lancei a chama no Money. Caramba, isso você tinha o quê? Cinco anos? Hum? Você tinha quantos anos nessa época? Cinco? Quatro. Quatro? Caramba. Aí com sete anos. E você que, era, que cantava funk? É, eu cantava. Aí tipo, a gente foi fazer um show na cidade, ele dançava pra mim. E no meio do show, eu não sabia, eu tinha ido pra casa da minha avó. Quando eu cheguei, eles me surpreenderam. Tipo, tava no meio do show, ele chegou no meu ouvido e falou, eu quero cantar. Olha. Eu fiquei tipo, mano, como assim? Falei, ó, oh, é rapaziada, meu irmão tá aqui, ele dança pra mim, ele quer cantar. Tá, vou deixar ele... Eu falei, você quer que eu fique com você? Não, não, me viro. Eu, mano, você tem quatro anos, não pode deixar. Aí ele, é, rapaziada, vem pra frente. <risos> Se vê até na, nas redes sociais, eu acho que eu ainda acho esse vídeo. Oh. Vem pra frente, todo mundo. Aí todo mundo pra frente, é, gritando. E ele começou a cantar, a dançar. Eu falei, mano, vou... Vou ir junto com ele, vou seguir. Caramba, velho. Talento nato. <risos> Pô, muito bom, hein, mano? Começou cedo mesmo. Então isso aí você já sentia que tava em você essa parada uhum. aí da música. Nessa hora você falou, mano, esse bagulho é pra mim. É. Dá aqui, meu irmão. É. <risos> Dá esse é. microfone aqui. Oi, qual que é o Caveirinha? Qual que é o seu nome de verdade? Cauê. Cauê? Uhum. Cauê. O seu é Kaique? Isso. Cauê Kaique. E aqui nos bastidores você falou pra mim que você tem vários outros irmãos. Uhum. E fala os nomes aí dos seus irmãos. É Kelvin, Cauã, Cássio e Liza. Todo mundo canta? É. Porque você falou que seu pai já cantava. Uhum. Seu pai é músico. Uhum. Sua mãe também é da música? Também. Sim. Então vocês são família de música. Então a família inteira tá na música. É. Olha que da hora. Você lembra como é que eram os dias como Cauê? E hoje como é que são os dias como Caveirinha? É tipo um dupla. Cau, Cauê é na hora de brincar e curtir. E quando é caveirinha é foco no trabalho. Isso mesmo, moleque. Foco no trabalho. <risos> <risos> que orgulho, né, mano? Isso, cara. Isso foco mesmo. No trabalho. Foco no trabalho, isso mesmo. Mas você tem que estudar também, né, mano? Uhum. Você tem que ir pra escola. Você tá estudando? Não, porque eu tô de férias. Ah, tá ah, vendo? Aí, não, toma, mas, tio Léo. No geral, assim. <risos> é. Mas tá, você tá, você tá na escola, você tá aqui na... A gente tem um trato. Sexto ano. Sexto ano agora. A gente tem um trato, ele gosta muito de cantar, o negócio dele é cantar. Uhum. E a gente tem um trato, eu falei que primeiro a escola, tipo, a gente fala. É, se vir com nota ruim ou faltar na escola, aí a gente já, já fala, ó, não vai, não vai cantar. Aí ele já, não, então eu vou, vou focar. Então vou pra escola. É, então depois, tipo, ele sempre foi bastante, né? Tipo, uhum. aprender bastante por causa disso. Porque a gente tem um trato, primeiro a escola e depois a música. Aí ele sempre vai conciliando os dois, as duas é. as coisas. E vocês estão conseguindo conciliar isso? Porque hoje então, a música, o Caveirinha, hoje já tá conseguindo é, ganhar um dinheiro com música, né, mano? Vocês tá. estão fazendo bastante show e tudo mais, né? Como é que você uhum. se sente, mano? De estar de, de tá ganhando dinheiro tão cedo assim, ajudando a família. Me sinto bem, né? Ajudar minha família. Logo, logo eu ainda com 11 anos. 
Não queria acreditar nisso, que ia virar, né? Ia conseguir tudo. E é isso. <risos> e como é que é na escola com, com seus amigos? Mudou alguma coisa depois do sucesso? Uhum. Mudou? Todo é. mundo pede pra tirar foto, até os professores. É mesmo? Você esperava tá crescendo tão rápido assim na cena, mano? Oi? Você já esperava ter crescido tão rápido assim? Uh -uh. Você nem imaginava. Nem imaginava, não sabia de nada. Qual que foi o primeiro hit? É o do Boot? É chamando Money. Chamando Money? Eu conheço essa, eu tô achando que eu tô vacilando, hein? Como é que é? Canta aí. Chama no seu gringo. Aquele lá do Massa, ok? Mó cadilha de cri. E as bitch brofa. Já te quase de manhã. E eu tô aqui perdido. Sem hora, sem local e sem destino. E é, é. Chama no mano. Aí depois veio a do boot. Uhum. É isso? Que é do. De. Nike. Jordan. Yeah. Fica. Longe. Do meu pé, Easy, Nike, Jordan, yeah, fica, longe, do meu, let's go, yeah. Hoje eu larguei minha pita solteira porque ela pisou no meu isso é, é, é. <risos> essa, essa é foda, hein, velho, essa bateu, hein, uhum. essa bateu, mano, essa bateu pesado. E aí, agora as pessoas ficam longe do seu pé ou estão te sacaneando? Vem toda vez na escola já quer dar um pisão no seu boot. Não. Não, né? E se pisar no seu boot? Aí eu fico bravo. O que você faz, né? Eu viro o bicho. Viro o bicho? <risos> Isso foi uma gata? Não, só descalço. <risos> Se o pé for bonito. Aí... <risos> Se o pé o pé não for bonito? Aí não. Aí... <risos> certo, moleque. Da hora, velho. Ô, oh, me fala uma coisa, o que você que tá ouvindo, mano? O que você que ouve? Quais, quais são as influências? Quais os, quais os artistas que você ouve? Conta ah, aí pra nós. Eu ouço Jonga, The Fidelis, que também eu tiro uma inspiração daí também. Várias coisas. Você ouve mais trap? É. Rap, trap. Você ouve outros ritmos? Ou nem, nem faz uhum. a cabeça? Ouve? O que você ouve? Ah, eu ouço rock. Funk, trap, rap. É isso mesmo. Tem que ouvir de tudo. É. Da hora, mano. E você acabou de lançar um, um trampo com o The Fidelis, né, mano? Uhum. Também tá batendo isso aí pesado, isso né? É a música da mãe. E quando que vem uma, uma mixtape, um CD? Vocês estão trabalhando em algo? Uhum. Conta CD. pra mim. Vamos, Vamos gravar o CD logo mais. Vamos gravar? Vamos. Quem que tá produzindo? Quem que produz as bases de vocês? É o Raul, né? Ele que faz essas batidas sujas. É, 1808 tudo é, rasgada. É. Doido. Yeah. Mas fala. Tá ligado. Vai fazer tremer a pista mundo, mesmo, né? Todo mundo entrou com a mesma ideia no estúdio e falou, mano, vamos, vamos sujar a música até o último, jogar tudo bagunçado na música, faz uma música é. zoando e vamos lançar. E deu esse daí do boot aí. E é bem louca, né, mano? Uhum. Beat bem foda mesmo. Sujeira uhum. mesmo. 808 distorcidaça. Uhum. Na, lá no, no talo, né, velho? No é. talo, volume no talo. Uhum. Tremendo as caixas. Uhum. E no show, bate muito esse som? Uhum. Nas caixas, nos PA? Uhum. A galera surta, né? Nossa. <risos> e ainda mais que esse cara faz no show. É, conta aí como é que é o show dele. O que, que você faz no show? Primeiro, que quem sofre no show sou eu, sempre. <risos> se, se todo mundo olhar nos vídeos, todo mundo vê que o cara... É assim, ó. Ele sempre faz o show assim, lotado. Ele manda todo mundo abrir, assim, um espaço no meio. Aí ele sobe aqui em mim e manda eu descer no meio de todo mundo. Não vai lá no meio, onde? Todo mundo. Aí ele fica aqui em cima, aí abre aí todo mundo. Aí quando é o drop... Aí ele começa, easy, Nike, Jordan. Aí na hora que vem a batida, ele... Geral, e todo mundo vem em cima de mim, pegando ele assim, ah, meu Deus do céu, e eu lá tentando sair, solta. Tem que estar tá preparado, hein, mano? Uhum. Caramba. Não, e ele, é, cada show ele aponta é uma loucura, coisa. né? Porque a Outro galera gruda em cima. Caixa. Não, cada, cada, cada show ele apronta uma coisa diferente. Ele fala, como que é que você fala? Hum? Como que é que você fala antes do show? Se não for pra fazer o quê? Se não for pra fazer história, eu nem entro no palco. 
Ó, oh, isso mesmo, moleque. Ele é doido, ele pula no pessoal. Tu dia é. eu pulei da caixa lá de cima, a caixa desse tamanho assim, ó. Deu um moche. Pulei ali bagulho. Isso mesmo, cara. No Rio de Janeiro, se eu não hora. seguro ele, ele queria pular de cima do camarote, em cima de todo mundo. Eu falei, não, se É, tem que tomar cuidado, né, mano? Se, se os loucos lá embaixo não, não segurassem, vai no Mas chão, pessoal, né? Mas o pessoal no chão fica muito na vibe, já fica esperando ele. Já esperando, né? Quando vem o povo. E, pô, você fez, fez mais algum feat? Você acha que cê, o, o, a part, o feat com o, de, o De Fidelis é o primeiro feat da sua carreira? É. Primeiro feat. Qual seria um feat dos sonhos pra você, hoje? Com o Jonga. Com o Jonga? Ah, então tá fácil, mano. O Jonga, <risos> o Jonga já foi o seu, que eu tô ligado. É. Já deu um salve lá várias vezes no, no, nas redes sociais dele. Ele é meu fã e eu sou fã dele. Então, mudando de assunto um pouco. Como é que você se sente sendo inspiração para outros moleques da sua idade? Ah, eu me sinto bem, né? Porque eu tô passando a visão também para todos que estão começando agora, tipo eu. E só falo para nunca desistir do sonho, que assim como eu nunca desisti do meu, eu espero que eles ainda continuem cantando. E eu gosto muito de ser uma inspiração pra eles. Pô, além dos boot, meu, que você pode comprar hoje, é... o que mais você é, tem orgulho, assim, de que você pode comprar? Você já conseguiu é, dar um presentão pra sua mãe, pra sua família? Ainda não, porque teve um programa que eu fui e eu ganhei 50 mil, que ainda não chegou. Só que quando chegar, eu já fui dar entrada numa casa. Aí esse vai ser o um presente pra ela. Porra, que orgulho, moleque. Arrepiou até, <risos> velho. Da hora, mano. Manda um recado aí pros seus fãs. Ah, eu queria dizer muito obrigado por ter cada um que vai no meu show. Eu queria dizer muito obrigado. Que sempre acompanha o meu meus trabalhos. Sempre vê, curte bastante. É... E tamo junto. É nóis. Da hora, mano. Pô, então, muito obrigado. Satisfação, mano. É, muito obrigado por vocês terem colado aí. Certo? É obrigado mesmo. É, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista aqui com Caveirinha no Rap Box. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para ficar ligado sempre que a gente lançar conteúdo novo. Certo, família? Muito obrigado e até a próxima.